สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เรามาทบทวนในส่วนของวิชาฟิสิกส์กันนะครับในเรื่องของวิชาอขออภัยในเรื่องของนิวตันนะครับหนึ่งในส่วนของกลศาสตร์ที่มีความยากพอสมควรเลยทีเดียวผูกกับหลายเรื่องเลยนะเ,เรื่องนี้พี่คงจะใช้ความรู้ส่วนตัวพี่ไม่ได้แล้วนะครับคงต้องอ้างอิงจากหลายๆจุดหน่อยนะครับอาจจะมีการอ้างอิงไปถึงที่กฎวิชาหรือหนังสือต่างๆก็อาจจะทำให้น้องๆต้องจดอะไรเพิ่มเติมเยอะหน่อยนะอ่ะลุยเซอร์แอนซัพนิวตันครับนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแอปเปิลตกลงใส่หัวปังเกิดความพิจารณาขึ้นมาฮอได้เลยครับ3ข้อตามหนังสือ Principle m a c เชลดิกานะครับของนิวตันเขียนไว้3ข้อเรื่องของแรงดังนี้ข้อที่1ครับซิกมาเอฟเท่ากับ0หรือกรอบอ้างอิงความเฉื่อยข้อที่2ครับซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอที่ว่ามาปลายเนี่ยเป็นสูตรที่ทุกคนต้องรู้ต้องจำได้แล้วข้อ3ครับแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นพี่มีกล่องให้ใบหนึ่งครับกล่องใบเนี่ยสมมุติว่าพี่ให้มวลเนี่ยนะครับ mg กดลงข้างล่างมันจะมีแรงอะไรเป็นแรงต้านครับแรง mg ถูกต้องไหมแรง n ถูกต้องไหมขออภัยจะมีแรง n ต้าน mg ถูกไหมดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไอ้กล้องไอ้กล่องเนี้ยนะครับจึงมีค่าเป็น n เท่ากับ m g โอเคนะชึบชึบชึบชึบชึบชึบโอเคนะครับนี่คือลักษณะของ reaction เท่ากับ reaction นะครับส่วนเรื่องเซอร์แอสเซนตันเป็นผู้กินคอมพิวเตอร์คลัสก็ไม่ต้องมารู้เลยมากครับเขียนให้เหมือนมันเป็นที่ประดับความรู้ครับสิ่งที่เราควรรู้ครับซิมาเอเท่ากับศูนย์เป็นกรอบอ้างอิงความเฉื่อยซิมาเอเท่ากับเอ็มเอแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นโอเคนะต่อมาครับเรื่องของกรอบอ้างอิงความเฉื่อยดูตามที่พี่ขีดไว้แล้วนะครับเมื่อมีแรงรับกระทําต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์หรือวัตถุจะอยู่นิ่งๆเนี่ยอาเรื่องเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการรักษาสภาพการเคลื่อนที่คือวัตถุไม่ได้ไปไหนครับน้องนิ่งๆดังนั้นเนี่ยนะครับกรอบอ้างอิงความเฉื่อยต่อไปเล่นไปนะครับน้องแพทครั้งที่2ปี2552เป็นปีแรกที่ใช้ระบบข้อสอบแกดแพทออกแล้วนะครับที่โดนมาแล้วนะครับเจ็บปวดมากก็ถามว่ากรอบอ้างอิงความเฉื่อยของนิวตันคืออะไรกรอบอ้างอิงความเฉื่อยเรามาดูคําว่ากรอบอ้างอิงก่อนกรอบอ้างอิงความเฉื่อยหมายถึงกรอบอ้างอิงใดๆที่ความเร็วสัมพัสเป็นความเร็วที่คงตัวมันออกอย่างนี้เลยนะครับน้องออกอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นระวังตัวหน่อยนะนี่คือกฎข้อที่หนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดของกรอบอ้างอิงความเฉื่อยคือความเร็วสัมพัสเป็นความเร็วที่คงตัวโอเคนะต่อเลยนะครับข้อ2ครับเมื่อมีแรงมากระทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่มันจึงเกิดความเร่งจริงไหมสมมุติว่าพี่ใช้มือวาดมือแกอ่ะมือโอ้อะมืออ่ะสมมติว่ามือผักมันไปปึ๊บปึ๊บกล่องไปยังไงครับลักษณะนี้แรงมือพี่ให้เป็น f นะครับถูกไหมเรามีมวลถูกไหมปึ๊บปึ๊บมีมวลด้วยเขาบอกว่าเมื่อมีแรงมากระทำปึ๊บทำให้เกิดความเร่งมันจึงเข้าสูตรง่ายๆเลยครับ
f เท่ากับ m a เข้าไหมในกรณีที่มันมีหลายแรงมากระทำนะครับน้องจะใช้ f เดียวไม่ได้แล้วครับน้องจะต้องมีผู้ร้ายในล็อกแมนฮะต้องมีซิกมานะครับโอ้เล่นมุกแปลกเซ็งกันซิกมาเอฟเท่ากับ m m a นะครับอันนี้คือในกรณีที่มันมีหลายแรงนะครับโอเคนะใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยใช้บ่อยมากระวังดีๆต่อมาครับไม่มีอะไรนะสำหรับข้อที่สองไม่มีอะไรมากกดข้อที่สามครับเมื่อมีแรงมากระทําจะมีแรงปฏิกิริยาในทิศตรงข้ามกับแรงกระทําเสมอดูที่พี่มาร์กนะครับแรงกระทําที่ใดๆจะมีแรงปฏิกิริยาในทิศตรงข้ามคีย์เวิร์ดของพี่ในกฎข้อสามคือแรงปฏิกิริยาในทิศตรงข้ามกับแรงกระทําเห็นนะรูปนี้บน M โอ้ขอโทษพี่ผักออกไปด้วยแรง F เนี่ยแรงที่มันตรงข้ามควรจะเป็นแรงอะไรครับแรงเสียดทานจริงไหมอ่าแรงเสียดทานนะครับปึ๊บแรงเสียดทานจะเขียนด้วยตัว f เล็กนะครับดังนั้นครับ action ดักก์ reaction a c t เท่ากับ r e a c t จึงจะเป็นอะไรครับ action คือแรง f ถูกไหมซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรครับแรง f เล็กถูกต้องไหมซึ่งแรง f ปกติเนี่ยมันเป็นอะไรครับ m a จริงไหมแต่แรงเสียดทานเนี่ยนะครับน้องครับมันจะมีสูตรเป็นเอ่อมิวเอ็นนะครับหรือมิวเอ็มจีนั่นเองโอเคนะนี่คือลักษณะแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่นนะครับน้องเป็นลักษณะนี้นะครับในกรณีเดียวกันครับถ้าน้องเอาของไปแขวนอยู่บนพื้นที่อะไรสักพื้นที่หนึ่งที่อยู่บนอ่าไม่ใช่พื้นที่สิบนเพดานครับน้องบนเพดานน้องมีมวลน้องมีเชือกครับมวลเอ็มครับน้องมีเชือกถูกปะน้องจะได้อะไรครับอย่างแรกเลย mg ฉุดลงมาถูกไหม mg ฉุดลงมาแล้วน้องจะมีแรงอะไรต้านแรง mg ครับแรงตึงเชือกจริงไหมแรงตึงเชือกนะครับน้องนี่คือแรงต้านเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว T ดังนั้นครับ action เท่ากับ reaction จึงเป็นในลักษณะของ T เท่ากับ m g นี่คือลักษณะ action เท่ากับ reaction นั่นเองนะครับน้องครับเพราะฉะนั้นครับกด3ข้อน้องๆต้องเข้าใจแล้วนะครับต้องจำได้แล้วนะครับกดข้อที่1ครับหรือกรอบอ้างอิงความเฉยนะครับดูตามที่พี่มาร์กไว้เลยนะครับก็คือวัตถุอยู่นิ่งเป็นการรักษาสภาพการเคลื่อนที่กดข้อที่2ครับเมื่อมีแรงมากระทำวัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ทาให้เกิดความเร่งซิมาเอฟตะกับ m a สุดท้ายครับ action เท่ากับ reaction นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของมวลและน้ำหนักกันนะครับ